हेलो स्टूडेंट्स आज के आलोचना करब आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर बै थमास सूद जेटा एच एस एर तुम्हारे वोकेशनल रही है जो पोएम से आज के आलोचना करब तो आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर बै थमास सूद थमास सूद छे एक हि वज़ अ ब्रिटिश पोएट एंड बिलंगस टू रोमान्टिक एज तीन रोमान्टिक एजर एक पोएट छें जार क्या रोमान्टिक एजे जो समस्त पोएटरा छो जमन उलियम वर्स वार्ड बो चार्लस लैम बो हेजलिट बो ये समयकार एक पोएट तरह से समय से समयकार रोमान्टिक एजे एक पोएट थमास सूट के बोलते परि हि वज अ सन अफ अ बुक सेलर जिन बो विक्रेतार मैं बुझते ही खूब मिडिल क्लस फैमिली बिलंग करत प्रथम तरह जन्मग्रहण हो जन्मग्रहण कर लंडने हि वज़ बर्न इन लंडन एंड लिव इन इंगलैंड एंड स्कटलैंड अल्सो परवर्ती समय देखा जाए इंगलैंड और स्कटलैंड विभिन्न जैगाते क्यों Uh, he is uh, known mainly for his light verse. तार जे कोबिता चिलो, शेकलो खूब light चिलो, बने खूब uh, depth ना थाकले, उन्होंने तार uh, verse गुलो, तार जे poem गुलो, आम्रा पे uh, थाकी, शेकलो किन्तु खूबी मैंने मानुषी रिदायर खूब काचा काची चिलो बोलते पड़ी आम्रा, किन्तु तार मैंने ये नॉए जे तार आबर कॉइक्टी poetry पढ़ोगुर्ती शामाय आम्रा देखे ची तार लिखते देखा गया है परवर्ती समय पोएट छें शुद्ध तई नये एक एनग्रेवर छें मैं खोदाई कारी जिन खोदाई कर नाम लिखें खोद मैं खुड़े 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 को नाम लेखा किचू लेखा के बला है खोदाई करा एनग्रेवर मैंने हि वज़ अ ट्रु एनग्रेवर मैं तुम्हें खोदाई कारी छें एक ये बर्तमान जो पोएट्रीटा नहीं आज के आलोचना करब आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर से पोएट्र मध्य क्योंकि एक सेंटिमेंटल स्टोन रही है तरह कारण कि सेंटिमेंटल टोन थार कारण रही है और तीन नस्टाल जिक एट द सेम टाइम क्योंकि मैं पुरो कथा पुरो स्ति के रोमंथनों कर पोएट्र मध्य दिए देखा जा पोएट्री बेसिकलि बेस्ड अन हिज इल हेल्थ मैंने माझे माझे खूब असुस्थ हो पड़त बिकज इ वज़ अः मैं कि बोलो तर क्रनिक इल हेल्थ छो मैं माझे माझे जो फिर फिर आसेटा बी क्रनिक किद दिन पर ही सर गए आर फिर आसे सरकम धरण एक रोगग्रस्त जार जो क्योंकि से तरह पोएट्र मध्य तरह जे अवसादग्रस्तता जेहेतु तरह एक शर खराबर जो एत दिन धरे एक साफर कर शर खराबर जो तर लेखन मध्य क्योंकि से ही जे तर अवसादा से देखते पासी जो आप पोएट्रीट पढ़ब तक तुम्हारा बुझते पर तो लेट्स गो टू द पोएम आई रिमेम्बर आई रिमेम्बर द हाउस हेयर आई वज बर्न द लिटिल उन्डो हेयर द सान केम पीपिंग इन एट मर्न हि नेभार केम आ उंग टू सून न ब्रड टू लंग अ डे बाट नाओ आई अफेन उइस द नाइट हैड बर्न माई ब्रेथ एवे कि लेखक मने पड़े जाए कबिर मने पड़े जाए जे बाड़ीटा जेखने जन्मग्रहण करोटो जालनाटा दिए सूर्य क्यों प्रतिदिन एक ही समय इसे उकी दिए जित से कखो एक बड़ो दिनो आने खूब कि बोलब छोटो एक रतो आने एक पलक आगे आसे जे सूर्य उठार टाइम चारटे समय से तीनटे समय उठे गल ए रखम कख है से तर टाइम एस खूब लम्बा जो एक दिन एने से कारण कि कारण ताखा छोट बलार समय खूब आनंद समय थे और हमारे आनंद मुहूर्त गो तुम्हारा देखो खूब ताड़ाड़ी केटे जाए पुजो समय दिनगुलो सामने आसे पुजो दिनगुलो क्यों खूब ताड़ाड़ी काटिए दी तर कारण कि आनंद समय से आनंद समय खूब ताड़ाड़ी पेड़ जाए क्योंकि दुखे मुहूर्त कष्ट मुहूर्तगुलो क्योंकि काटते चाय तई कवि मेमोरइज कर छोट बलार दिनगुलो तर मन हत सूर्य जे उठे खे से खूब आगे आसे से खूब पर अस्त जाए एक निर्दिष्ट टाइम से निर्दिष्ट टाइम से अस्त गे खूब लम्बाओ जो एक दिन एने से जे रखम तरह समय आसार से समय एस एत्रिवेला एक समय मन है तर मृत्यु जान तर अनेक बस श्रेय कारण तीन एत दिन धरे कष्टे भुगजन एत दिन धरे साफर कर बिकज अफ हिज इल हेल्थ तर शर असुस्थ थार जो तर मन हे रिटा जान तर पेटा के टेकअवे कारण नहीं जाए मैंने 
তিনি আর এই কষ্ট সহ্য করতে পারছেন এত দিনে ধরে তার যে কষ্টের মধ্যে দিয়ে যে তার জার্নিটা যাচ্ছে তিনি সেটাকে কিন্তু আর মেনে নিতে পারছেন না যেখানে ছোটোবেলার দিনগুলো অনেক আনন্দের ছিল সেখানে কিন্তু আজকের দিনগুলো অত্যন্ত পার্থেটিক তার কাছে মনে হচ্ছে নেক্সট স্ট্যান্ডে তিনি বলছেন আই রিমেম্বার আই রিমেম্বার দ্য রোজেস রেড অ্যান্ড হোয়াইট দ্য ভায়োলেটস অ্যান্ড দ্য লিলি কাপস দোজ ফ্লাওয়ার্স মেড অফ লাইট দ্য লাইল্যাক্স ওয়ের দ্য ব্রবিন বেল্ট অ্যান্ড ওয়ের মাই ব্রাদার সেট দ্য লেবার নাম অন হিজ বার্থডে দ্য ট্রি ইজ লিভিং ইট পরবর্তী স্ট্যান্ডে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে কবি বলছেন তার মনে পড়ে যায় তার মনে পড়ে যায় সেই গোলাপ ফুলগুলো লাল আর সাদা বায়োলেট ফুলগুলো লিলি কাপস ফুলগুলো ওই ফুলগুলো যেন আলু দিয়ে তৈরি হয়েছিল দে আর মেড অফ লাইটস লাইল্যাক ফুলগুলো যেখানে রবিন পাখি এসে বাসা বাধ্য আর যেখানে তার ভাই একটা লেবার নাম গাছ পুঁতেছিল তার জন্মদিনে সেটা কিন্তু এখনও ঠিক একই রকম রয়েছে কিন্তু কবি পোয়েট থমাস উড তিনি কিন্তু তার ইল হেলথের কারণে অনেকটাই বেশি নতজান হয়ে পড়েছেন যে জিনিসগুলো ছিল সেই জিনিস গুলো কিন্তু একই রকম ভাবে রয়ে গেছে কিন্তু যেটা নেই কবি সেই প্রাণবন্ত জীবনটা কিন্তু তিনি হারিয়ে ফেলেছেন বিকজ অফ ইস ইল হেলথ পরবর্তী স্ট্যান্ডায় আমরা দেখছি আই রিমেম্বার আই রিমেম্বার ওয়ের আই ওয়াজ ইউজ টু সুইং অ্যান্ড থট দ্য ইয়ার মাস্ট রাস্ট অ্যাজ ফ্রেশ Uh, to swallows on the wing my spirit flew in feathers then that is so heavy now and summer pools could hardly cool the fever on my bro poroborti stand jay tini bolchen je mane tar mone pore jay tar mone mane amar mone pore jay kobir mone pore jay ashole jekhane ami dolnay chortam oje jekhane bolche where i was used to swing jekhane ami dolnay chortam and thought the air must rush hoyto mone kortam je batash hoyto chute ashbe batash hoyto doure ashbe ebong uronto swallow pakhider kache mane taderke uri নিয়ে যাওয়ার জন্য আমার মনও তখন ছিল উড়ুরুত যেহেতু তার হৃদয় তখন ছিল লাইট মানে তার শরীরে কোনো অসুখ ছিল না তার মন ভারাক্রান্ত ছিল না তার আনন্দ ছিল আনন্দে কি হয় মানুষের মনটা যেন মনে হয় ফেদার পেয়ে গেছে পাখা পেয়ে গেছে উইং পেয়ে গেছে ডানা পেয়ে গেছে সে যেন উঠতে পারে কিন্তু বর্তমান সময় তার পরিস্থিতিটা এরকম যে তিনি ওড়ার মতো তার সেই ক্ষমতা নেই তার মনটাও যেন কি হয়েছে ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে হি ওয়াজ আ হি হ্যাজ আ হি হ্যাড দেন আ হেভি হার্ট মানে হাতটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে মনটা ভারাক্রান্ত হয়ে গেছে যার জন্য কিন্তু তিনি উড়ে যেতে পারছেন না সেই কষ্টটাকেই তিনি তার এই পোয়েমের মধ্যে দিয়ে তুলে ধরেছেন যেটা এখন কিন্তু বিশদ বিষাদ মানে কষ্টে দুঃখে ভরে উঠেছে আর গ্রীষ্মের পুকুরগুলো তার মাথার তার কপালের যে গরমটা তার যে ফিভারটাকে সেটা কি কোনোভাবেই কিন্তু যদি পুকুরের জলও তাকে এনে মাথায় ঢালা হয় সেটা কিন্তু তাকে রিকভার করতে পারবে না তার এই ইল হেলথ থেকে নেক্সট স্ট্যান্ডাই বলছেন আই রিমেম্বার আই রিমেম্বার দ্য ফার ট্রিজ ডার্ক অ্যান্ড হাই আই ইউজ টু থিঙ্ক দেয়ার স্প্লেন্ডার টপস ওয়ের ক্লোজ এগেন্স দ্য স্কাই ইট ওয়াজ এ চাইল্ডিশ ইগনোরেন্স বাট ইজ বাট নাও ইট ইজ এ লিটল জয় টু নো আই অ্যাম ফার দ্য র ফ্রম হেভেন দ্যান হোয়েন আই ওয়াজ এ বয় কি বলছে যে পোয়েট বলছেন কবি বলছেন শেষের স্ট্যান্ডাটায় গিয়ে যে আমার মনে পড়ে যায় আমার মনে পড়ে যায় সেই ফার গাছগুলো যেগুলো ছিল রহস্যময় যেগুলো দেখে পোয়েট মনে করতেন যে এর উপচু যে স্প্লেন্ডার টপস মানে কি খাড়াই একটা টপ ছিল মানে যা যা ফার গাছের উপরগুলো আর এতটাই উঁচু ছিল ফার গাছগুলো মনে হতো যেন সেটা যেন আকাশ ছুঁয়ে নিচ্ছে কিন্তু বর্তমান সময়ে এটা ছিল খুবই ছেলে মানুষই অগত্যা চাইল্ডিশ ইগনোরেন্স মানে হচ্ছে ছেলে মানুষই অগত্যা মানে ছোটোবেলায় মানুষের না জানার কারণে যেটা মনে হয়ে থাকে সেটাই বলছে যে তার মনে হতো তখন পার গাছগুলো এত লম্বা হয়ে গেছে সেটা যেন আকাশকে ছুঁয়ে নেবে কিন্তু এখন সামান্য মজাও কিন্তু নেই বললেই চলে কবির জীবনে কারণ তার জীবনটা এতটাই প্যাথেটিক হয়ে গেছে এতটাই তার রোগগ্রস্ততার কারণে তিনি অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন কোনো দিকেই কিন্তু তিনি কোনো আনন্দ খুঁজে পাচ্ছেন না মানে মানে এখন তার মনে হয় আগে ছোটোবেলায় মনে হতো তিনি এত আনন্দের মধ্যে রয়েছেন তিনি যেন স্বর্গের অনেক কাছে রয়েছেন যখন যদিও তিনি ছোট ছিলেন কিন্তু এখন তিনি অনেকটাই বড় হয়েছেন অনেকটাই হয়তো তিনি হাইটে উঁচু হয়েছেন হাইটে বড় হয়েছেন কিন্তু সেই যে ছোটোবেলার যে আনন্দ সেই যে ছোটোবেলা উচ্ছলতা সেই যে ছোটবেলায় ছুটে বেড়ানো তার মধ্যে যে আনন্দ ছিল সেই মজাটা কিন্তু তিনি এখন উপভোগ করতে পারছেন না বিকজ অফ ইস ইল হেলথ তিনি এতটাই অসুস্থ তার জন্য আগে ছোটবেলায় তার মনে হতো তিনি যেন স্বর্গের অনেক কাছাকাছি রয়েছেন কারণ কি তিনি মজা করতে পারতেন আনন্দ করতে পারতেন তার মন কিন্তু ভারাক্রান্ত তখন ছিল না কিন্তু বর্তমান সময়ে তিনি এতটাই তার শরীর খারাপের জন্য তিনি এতটাই মানে অবসাদগ্রস্ত হয়ে পড়েছেন যা যেটা তার মনে হচ্ছে যে তিনি এখন আর তিনি স্বর্গের কাছে নেই ছোটবেলায় যেটা তিনি মনে হতেন এত আনন্দের মধ্যে দিয়ে আমরা বলি না যে এত আনন্দ পাচ্ছি যেন আমি সর্বসুখ লাভ করছি ঠিক সেরকমই এখন কবির মনে হচ্ছে যে তিনি কিন্তু স্বর্গের থেকে অনেক অনেক দূরে ছোটবেলায় যেটা মনে হতো যে তি
এই যে বলছে যে দেন ওয়েন আই ওয়াজ আ বয় যখন আমি ছোট ছিলাম তখন আমার মনে হতো আমি হয়তো স্বর্গের অনেক কাছাকাছি রয়েছে কিন্তু বর্তমান সময়ে তার শারীরিক পরিস্থিতির জন্য তার এখন মনে হয় যে তিনি হয়তো স্বর্গের থেকে অনেক দূরে রয়েছেন এবং একের সময় তার মনে হয় যে এই জীবনটা যাতে না যদি না থাকতো তাহলেই হয়তো তিনি মানে তিনি হয়তো মুক্তি পেতেন তার এই জীবনের এই ক্রনিক ইল হেলথের থেকে তার যদি মানে রাত্রিবেলায় যদি তার দমটা নিঃশ্বাস প্রশ্বাসটা বন্ধ হয়ে যেত তাহলে হয়তো তিনি অনেকটাই বেশি রিলিফ পেতেন তিনি মুক্তি পেতেন তার এই কষ্টের জীবন থেকে থ্যাংক ইউ